，所以自然因为今天有了两个孩子，陶乐乐做的离程西之稍微远了一点，期间也没像平常一样帮他夹菜什么的。老男人虽然有些不高兴，但是依旧没表现出来。孙敏一直都小心翼翼的，连大气儿都不敢喘。程西之的气场太强大了，还有他也有点心虚。同时，他也真的庆幸自己后来迷途知返，对陶乐乐一直都很好。不过，依着城市老总总是护着陶乐乐的架势，他有点害怕自己的内衣小工厂有点保不住了。他正在胡思乱想着这些问题，棉花糖就拉着他的衣袖，指了指桌上的红烧鱼，说：“奶奶要那个，要那个，要鱼。”孙敏愣神，正要过来帮他夹菜，一旁的陶乐乐已经快他一步给棉花糖夹了一块鱼肚肉，他小心翼翼地帮棉花糖挑着鱼刺。小姑娘也就吃了两口之后，就摇头不想吃了。陶乐乐宠溺地看着她，把最后的一块鱼肉放进自己嘴里。平时她也是挺喜欢吃鱼的，可是今天不知道怎么回事，总觉得这鱼被做出了一股怪味可是他看到大家都吃得很香，他就强忍着那股味道把鱼肉给咽了下去。但是咽下去之后，他瞬间有些反胃，他忍不住捂着嘴巴，拉开椅子就冲向了卫生间。推开卫生间的门，扒拉在马桶上，吐得不行。这么一下子吐了，要不要去医院看看？应该没事，就刚刚吃了一口鱼，觉得好难受。王姨和孙敏这时也紧张兮兮的跑过来。抱歉啊，扫大家的兴了。鱼挺好吃的，就是我不知道今天怎么了。涛涛，你那个多久没有来了？大概。已经迟了五六天没来了吧？八成是有了。